வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வித்தியாசமான சில இடங்களை பற்றி தான் பா உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்க்க போகிறது அப்படின்னா அடிக்கடி நாடு விட்டு மா நாடு மாறுற ஒரு அதிசய தீவு தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஒரு குண்டு கூட சுடப்படாத போதிலும் அடுத்த வாரமே ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு சதுர அடி உள்ள தன்னுடைய நிலப்பகுதியை வந்து ஸ்பெயினில் இரு ஸ்பெயின்கிட்ட இருந்து ஃப்ரான்ஸ் வந்து ஒப்படைக்குமா ஆனால் ஆறு மாத காலத்தில் இந்த இடத்தை தானாகவே ஃப்ரான்ஸிடம் வந்து ஸ்பெயின் ஒப்படைக்குமா முந்நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடந்து வரக்கூடிய இந்த நடைமுறை குறித்து கிறிஸ் போக்மேன் அப்படிங்கிறவர் விளக்குறாரு ஸ்பெயின் மற்றும் ஃப்ரான்ஸுக்கு இடையே வந்து இயற்கையான ஒரு எல்லைப்பகுதி இருக்குது இல்லை ஒரு நதி வந்து போகுது அந்த நதியினுடைய பேர் வந்து பீடசா நதி இந்த ரெண்டு நாடுகளை பிரித்து இந்த ந நதி வந்து இடையில பாயுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நதியில் இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்ஸ் பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தொழில்துறை கிடங்கு வந்து தெரியுமா ஸ்பெயின் பக்கம் பார்த்தோம் இரு பார்த்தோம் அப்படின்னா குடியிருப்புகள் தெரியுமா பீடசோ நதியினுடைய நடுவில் பிசான் அப்படிங்கிற தீவு வந்து இருக்குதான் இந்த தீவு வந்து ரொம்ப அமைதியாகவும் மரங்களால் சூழப்பட்டும் இருக்குது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் நடந்த ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வரலாற்று நிகழ்வை நினைவுபடுத்தக்கூடிய விதமாக தான் நினைவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு பழ விதமாக ஒரு பழைய நினைவு சின்னமாக இந்த தீவு வந்து இங்கே இருக்குது ஆனால் இந்த தீவை கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரான்ஸ் மற்றும் ஸ்பெயின் இடையே நடந்தக்கூடிய நடந்த ஒரு நீண்ட கால போரை வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வர இந்த தீவில் தான் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் ரெண்டு நாடுகளுக்கும் மூன்று மாதம் வரையும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாங்களாம் அப்போ வந்து இந்த தீவு வந்து நடுநிலை மண்டலமாக ரெண்டு நாட்டுக்கும் பொதுவாக இருந்துதான் பேச்சுவார்த்தையினுடைய முடிவாக வந்து அவங்களுக்கிடையே ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிட்டாங்களாம் அந்த அக்ரிமெண்ட் பேர் என்ன அப்படின்னா பைரனசி பைரனீஸ் அக்ரிமெண்ட் அதாவது அமைதி ஒப்பந்தம் ரெண்டு நாடுகளுக்கிடையும் கையெழு கையப்போ மாச்சான் இந்த ஒப்பந்தம் வந்து ஒரு அரச திருமணத்தோட நடந்துச்சான் பிரான்ஸ் மன்னர் லூயிஸ் பதினான்காவது மன்னர் ஸ்பெயின் மன்னர் பிலிப் நான்காம் மன்னரினுடைய மகளை அப்போது திருமணம் செய்து கொண்டாராம் நடுநிலை மையமாக இருந்த பிசான் தீவு வந்து ரெண்டு நாடுகளாலும் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டதாம் ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயும் பிப்ரவரி ஒன்று முதல் ஜூலை முப்பத்தி மூணு வரை இந்த தீவு வந்து ஸ்பெயின் அரசினுடைய கிளை இருக்குமா மீதி காலமெல்லாம் பிரான்ஸ் அரசின் கிளை இந்த தீவு வந்து இருக்குமா இந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கிடையே வந்து ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிட்டாங்களாம் சான் செபாஸ்டின் என்ற ஸ்பெயின் நகரத்தினுடைய கடற்படை தளபதியும் பயோன் மட் பயோன் என்ற பிரான்ஸ் நகரத்தின் கடற்படை தளபதி தான் இந்த தீவினுடைய ஆளுநர்களாக இருக்கிறாங்களாம் இந்த பிசான் தீவு வந்து இருநூறு மீட்டர் நீளமும் நாற்பது மீட்டர் அகலமும் கொண்ட ஒரு சிறிய தீவு தானாம் எப்போதாவது இந்த தீவனை பார்க்க பார்வையாளர்கள் அழைக்கப்படுவாங்களாம் இந்த தீவுக்கு குறைந்த முன்னுரிமை தான் அழிக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க மணலரிப்பு ஏற்படுறதுனால கடந்த ரெண்டு வருஷத்தில் அந்த தீவு வந்து பாதி அளவு வந்து குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த தீவை பாதுகாக்கிறதுக்கு எந்த நடவடிக்கையுமே இந்த ரெண்டு நாடுகளும் இதுவரையும் எடுக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வானவில் போல தோன்றக்கூடிய ஒரு அழகான நதியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து உலகத்தில் ரொம்ப நீளமான ஆறு இல்லை அகலமான ஆறு இல்லை ஆனால் முக்கியமான ஆறு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலகத்தில் ஒவ்வொருடைய ஆற்றின் ஒவ்வொரு ஆற்றினுடைய நிறமும் ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆறு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆற்றினுடைய பேர் என்னென்னா கேனோ கிறிஸ்டலஸ் பார்க்க ரொம்ப கரடு முரடான தோற்றத்தில் காட்சியளித்தாலும் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குமா கரட முரடான பாறைகளில் விழக்கூடிய அந்த தண்ணி வந்து கண்ணாடி போல் பல பலனு ஓடுமா இந்த தண்ணிக்கு அடியில் சிவப்பு பச்சை இந்த மாதிரி பலவிதமான நிறங்கள் வந்து தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதற்கு காரணம் நதி வந்து நீர் நதி நீர்க்கு அடியில் வந்து வளரக்கூடிய அந்த தாவரங்களும் அதில் பூக்கக்கூடிய பூக்களும் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அழகு தான் பலரை வந்து இங்கே அழைத்து செல்ல காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறம் மாறும் அழகுக்காகவே இந்த நதி வந்து நீர்ம வானவில் அதாவது வானவில் நதி அப்படின்னு புகழப்படுதான் கொலம்பியாவினுடைய சியாரா டி டெலே மெகரேனா பகுதியில் இந்த ஆறு வந்து பாய்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய மற்றொரு சிறப்புன்னு பார்த்தோன்னா வருடத்தினுடைய எல்லா நாட்களிலுமே தண்ணி வந்து நிறைந்து காணப்படும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நீருக்குள் இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் வந்து வெடித்து குழுங்குதான் வருடம் முழுவதும் நீர் நிறைந்து காணப்பட்டாலும் செப்டம்பர் மாதம் முதல் நவம்பர் மாதம் வரைக்கும் தண்ணீர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குமா நீருக்குள் வண்ணமயமான காற்று தரக்கூடிய அல்கைட்டின பாசியான மெகரேனியா கிளேவிஜெரா அதன் மீது வந்து சூரிய ஒளி படும்போது பாசிகள் வந்து அது வெடித்து
எப்போதுமே புது பொழிவோட காட்சி தருமா இந்த அழகு தான் பார்வையிடக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகளை ரொம்ப ஈஸியாக அந்த இடத்த விட்டு விலக விடாமல் கேட்டியாக பிடிச்சிக்க தான் நீரினில் பூக்கக்கூடிய பாசி வந்து சிவப்பு நிறத்தில் மட்டும் பத்து வகையான நிறங்களாக பிரிஞ்சு காட்சியளிக்குதான் வெயில் பண்ணாத இடத்துல பாசியானது பசுமையான நிறத்தில் இளம் பச்சை நிறத்திலையும் காணப்படுதான் பூக்கள் வந்து பல நிறங்களில் தொடர்ந்து இருக்கிறதுனால பார்ப்பதற்கு வானவில் போல் இந்த நதியில் காட்சியளிக்கு தான் கேனோ கிறிஸ்டலஸ் நதியினுடைய பாதையின் பார்த்தோம்னா பூமியில் பாறை கவசம் பதித்தது போல் வெறும் பாறையில் அமைஞ்சிருக்குமா பார்ப்பதற்கு எப்படி இருக்கும்னா பாறையில் கால்வை அமைச்சது போல் இருக்குமா ஆற்றினுடைய ரெண்டு பக்கங்களிலும் பசுமை பொருத்திய புல்வெளிகள் பார்ப்போருக்கு ரொம்பவே ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயமா இருக்குமா இவ்வளவு செழிப்பு மிக்க ஆற்றை வந்து சுற்றுலா பயணிகள் பார்வையிட நீண்ட காலமாக தடை போடு போடப்பட்டிருக்குன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா கொலம்பியாவிலிருந்து கேனோ கிறிஸ்டலஸ் நதி வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறதுனாலும் போக வரக்கு போ போய் வர்றதுக்கு வந்து சரியான பாதை இல்லாததுனாலும் இந்த தடைக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கொலம்பியாவில் தீவிரவாதிகளுடைய நடமாட்டம் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கிறதுனாலவும் அங்கே வந்து போய் வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகளுக்கு வந்து பாதுகாப்பு சரியான பாதுகாப்பு இருக்காது அப்படிங்கிறதுனாலும் அங்கே அனுமதி மறுக்கப்பட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் ஒரு காரணம்னாலும் இன்னொரு காரணமும் சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா மனிதர்கள் அங்கே போனாங்க அப்படின்னா அந்த நதியை மாசுபடுத்திடுவாங்க அந்த நதியினுடைய இயற்கைத்தன்மையும் மாறிடும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான காரணமாக சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா கொமேடா கொமோடா தீவு இந்தோனேஷியாவில் முந்நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட தீவு தான் இந்த கொமோடா தீவு இந்த தீவில் உலகத்தில் மிகப்பெரிய பள்ளியினமான கொமேடா டிராகன் அப்படிங்கிற ராட்சித உயிரினம் வாழ்ந்து வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த டிராகன் விலங்குகள் வந்து கொமேடா தீவில் தான் முதன் முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சான் அதனால தான் இந்த டிராகனுக்கு கொமேடா டிராகன் அப்படின்னு பெயர் வச்சாங்களாம் சமீப காலமாக கொமேடா தீவிற்கு பக்கத்தில் ரின்கா தீவிலும் இந்த உயிரினம் ரொம்ப அதிகமாக வளர்ந்து வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த உயிரினங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்து அடி நீளம் வர வளரக்கூடியதான் சிறுவர்களை விட அதி வேகமாக வேட்டையாடி உண்ணக்கூடிய திறன் படைத்ததான் அதனால் இந்த இரு தீவுகளிலுமே மக்கள் வசிப்பதை முற்றிலுமாக தவித்து தவித்து விட்டாங்களாம் அடுத்தது பாம்பு தீவு இந்த உலகத்தில் மனிதர்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் முக்கியமான பகுதின்னு பார்த்து சில இருக்குது அதில் குறிப்பிடத்தக்க கூடியது பார்த்தோம்னா இந்த பாம்பு தீவு இந்த தீவில் பிரேசிலில் உள்ள உள்ள அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் அமைந்திருக்கிற அமைஞ்சிருக்குது சுமார் நாலு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் சதுர மீட்டர் பரப்பளவு கொண்டதான் இந்த தீவு இந்த தீவில் கொடிய விஷம் கொண்ட அதிகமான பாம்புகள் காணப்படுது இந்த தீவில் பாம்புகள் மட்டுமே உயிர் வாழுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தீவில் நீங்கள் கால் வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மூன்று அடிக்கும் ஒரு பாம்பு ஊர்ந்து சென்று கொண்டே இருக்குமா இதனால தான் இந்த தீவுக்குள்ள முற்றிலுமாகவே மனிதர்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ராம்ரி தீவு இந்திய பெருங்கடல் பெரிய பெருங்கடலில் பர்மாவை ஒட்டிய மிகப்பெரிய தீவு தான் இந்த ராம்ரி தீவு சுமார் ஒன்று சுமார் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டதான் இந்த தீவு இந்த தீவனுடைய ஒரு பகுதியில் மட்டும்தான் மக்கள் வசிக்கிறாங்களாம் இந்த தீவனுடைய மேற்கு பகுதி முழுவதுமே இந்த ராட்சத உப்பு நீர் முதலைகள் மட்டும் ஆக்கிரமிச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாவது வருஷம் கடற்படை வீரர்களினுடைய தாக்குதலை சமாளிக்க முடியாமல் ஒரு அஞ் ஐயாயிரம் ஜப்பானியர்கள் வந்து இந்த தீவுக்கு செல்லக்கூடிய நிலைமை வந்து ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இறுதியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரம் பேரில் இருபது பேர் மட்டும்தான் உயிர் பிழைத்தாங்களாம் மீதம் இருக்கக்கூடிய தொள்ளாயிரத்தி எண்பது பேருமே முதலைகளினுடைய தாக்குதல்களால் உயிர் இழந்தாங்களாம் உலகத்தில் மற்ற எந்த விலங்குகளாலும் இவ்வளவு வீரர்கள் ஒரே நேரத்தில் உயிர் இழந்ததில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது சீல் தீவு தெற்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் ஐந்து ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட சிறு தீவு தான் இந்த சீல் தீவு இந்த தீவில் பல ஆண்டுகளாக அறுபத்தி நாலாயிரத்திற்கும் மேலாக அறுபத்தி ஐ நாலாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பழுப்பு நிற சீல் உயிரினங்கள் வந்து வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்குது மேலும் இந்த சீல்களை சுறாக்கள் விரும்பி உண்பதால் இத்தீவ சுற்றிலும் சுறாக்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதை தவிர சிறு சிறு திமிங்கலங்களும் உணவுக்காக அடிக்கடி இந்த தீவு பக்கம் வருமா இதனால் மனிதர்கள் மட்டுமல்ல வேறு சில கடல் வாழ் உயிரினங்களும் இந்த தீவிற்கு செல்வதில்லையா இதுபோல் சிவப்பு நண்டு கடல் குதிரை என வகையான உயிரினங்கள் ஒவ்வொரு தீவிலும் வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ